a pici kis Liza, Istennek halleluja, hogyha nézi a szemenebe, szívem lelkem ebbe, beleremet, hogy milyen szív, a pici kis Liza, Istennek halleluja. Fiam, de hogy már, hogy van? Hogy bántak vele? Hát valaki rendes volt, de valaki meg nagyon szemét. Akkor nem kellett megkászározni. Nem, hál Istennek rá. Jaj, de szépi, jaj, tiszt a saj. Jaj, de fekete ez a gyerek. Jaj, hát most milyen egyen, szőtke? Hogy kia? Lizána. Jaj, álljon meg a jó irigyánke. Tegye be, Jána, kérni. Egy majd lesz, mert sok teje. Mi van teje? Van. Sok Hát, még összekeverje a napot az éjszakában. Még az a volt, azt mondta, hogy már bírjuk. Jó, te kiváltod? Hát nem mindent tudtam kiváltani, majd megvárom a szülési pénzt, majd abból megveszek mindent. Tudod, mi a vérje, hogy valaki tűnjön be? Hogy jöjjön, mit bánom én. De ne legyen piszkosság, mert tudod, hogy milyen a védőnő? Majd lehor minket minden piszkosnak. Na, takarítsál szépen ki. Hát nincs piszkosság, hát nem is van oda, az vagy jöhet. Jól van, de tudod, hogy milyen a védőnő nagyon. Plegyma, beképzelj, hiába tudja, hogy tisztát vagyunk, na. Majd adok én nekünk. Majd adok én is neki, azt tudom, hogy így oda. Látom rendben, kimeszelte, tisztaságban, meleg van, jó van. Itt benne, hogy rágyújtsanak, jó? De hát remélem maga nem dohányzik. Tényleg van teje? Iszik elegen? Mármint vizet? A inni nem ihat. Igen, alkohol. Nem megyiszik. Na, ezt tudja, nem? Ez ez mi? Mi ez? Maggi? Maggi leves. Maggi rendesen legyen. Húsz leves, jó? Mi lett volna a baba? Meg kéne nézzem, hol a gyeres? Ja, ez a nézzem. Ujjában van? Ha. Na, mi van a kisány? Hát a kisány van. Hát azt tudja, hogy a kisány elengedhetett, nem hol a kisány? Van kisány. Hát azt tudja, hogy nem alhat magukkal az ágyban. Hát tudja. Hol hát a papírokat elhozta? Igen. Mennyivel lett? Mennyivel hozta haza? Mérleg van? A bérelni kellett volna már rég. Lassan rá kéne a három órán kénti szoktatásra, és majd ne csúnyjon állandóan a gyerek a mellé, jó? És a köldöke? Ugye, hogy kell átolni? Alkohol, hintőkorban. Nem esett még el földök? Csak. Nem. Jó van. Küldetés, ne érje a víz. Küldető fette, küldető baba, popsi krém, olaj, DHCK vitamin. De van drága maga, nagyon sovány. Eszik eleget? Most is leszek el. Ugye, a fél évvel a hat hetet ki kell várni, ne kezdjenek vele olyan hamar mindig, jó? Jó, rendben. Jönnek a gyerekek. Hát, csak a romantok úgy adta a mesz. Na, ki ez a barátunk? Hát, ki a tenni úgy a rokonok vagyunk. Ja, mi rokonok vagyunk. Hát, akkor nagyon tudunk élni, de a mebarjátok jól. Kettőket is lehetne. Kettőket vagyok, felvilág, elég magonál. Nekem jó kell. Igen, nagyon jó vagyok. Jó, külön cigány, jó, 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 Jaj, de fekete már ez a gyerek! Kodakult már te Trista! Ugyan Ónika? Mi csoda? És mi? Mi az, hogy odakult már te Trista? Már húsz év ezt hallom! Már ezt mondtad, ezt mondtad a gyerek! Állj kell magyarázom, hogy miről van szó! Na te magyarázz, mert én nem tudom! Elmagyarázom neked is, már szállodjál! Ezt mondtad a gyerekedre? Nekem az orvos mondta ezt, hogy akkor szültem a harmadik gyerekemet! Na de hogy volt? Hát úgy volt, kedves Lillám, hogy nagyon sűrű jártak a romákkal ki a védőnek. Az orvos, csak amikor kijött, hát azt mondta, fuportálnél, legyen, mire jön a baba, rendben legyen minden. 
Megyek frissen meszelve, bosva, taparítva. Hát, akkor húsz évvel ezelőtt az utolsó napon kibújt a bírba, kis könyvembe, úgy gondolt, hogy eleget teszek a védőnének, és kiveszem. Az na! Szájban megtalálni, meg úgy szól, hogy nézni nem jön minden. Hát, akkor kimeszhetjem, úgy gondolt, hogy az asszony meg kiveszem. Akkor nincs mosok. Hát, mikor a ma? Ki mostan elkezdte csinálni a szállás? Akkor még hozzáadtam. Szaggattam egy kis nőkét. Akkor szaggattam a nőkét, így elvőttem a hozzáadtam. És nem ilyettél meg? Hát egy kicsit. Hazajött a férjem, és mondta, hogy itt gondban szólni kell az orvosnak. Eredjé szólja, akik én még főzök. Öt perc alatt ki is értem. Nem tud képzelni, hallgathattam. Hát ilyen egy aromák, ezt csinálják. Vele lőtt lenni. Na, hát igaza is volt. Hát mi van hozzá? Hát miért mondom, hogy igaza? Két gyereket hagyjam ott éhén? Hát jó, hogy? Valami. Na és aztán, hogy ott beszálltál? Megvárták a mentősök szépen, akik prédikáltak, míg előbbítettem a nöki klimat. Hát, a felelőtlenség, jól a sárga. Egyebben, na, kész vagyok, mehetünk. Hát, míg felértünk Miskolcra, végig hallgattam. Hát, ilyen felelőtlenek a román. Hát, végig bántottak. Mert a felértünk Miskolcon, meg akkor mondta a mentős, a szülésforvosnak, hogy Hát ide figyeljünk, főorvosú, puporkálni, de tolófájásai vannak, már otthon szaggatt a tészta. <gül> és úgy tett a főorvos, hogy puporkálni, tessék felfekülni az ágyra, de még tessék nem nyomni, mert mi nincs előkészítve. Bütt az az ember! <gül> de elmondhatta, mikor majd gyerek kérte az előtt, és hogy ők a tolófájás. És mert mennyi idő? Öt perccel a megisztett a és akkor mondta az orvos, puporkálni, és szeretnék, hogy jó ne gabálja. Az a probléma, hogy sötét bérlődik, biztos vanakhoz már a tésztája is az én. Na jó, de és ez nem esett rosszul. Egy kicsit rosszul esett, de mikor tanúszták a kicsit, akkor látom, hogy tényleg sötét bérlődik. Megfigyelni is egy és nem próbálom le is. Jaj, kuporka! De amúgy olyan vénk vagyunk, ne? Hogy saját magunkat kilevetjük még ebben is, pedig hát ebben minket találkoztak meg. Emlékeztek, amikor Regina vitte be a kisfiúnak a tejet a kórházba? Most akkor ne hozzátok ide! Ez már nem csak már Kis 
fly from me boy. Hát még fiatal van. Ne idegeskedjél. Minden ember lett. Fiatal vagy, 15 éves vagy. Ezt a babát most szépen elfelejted. Elgyászolod, eltemeted. Minden rendben elfelejted. Van családod? Nincsen senki. Minden nagyon sajnál. Segítek neked, jó? Jó. A pénzet sincsen, tudom. Adok neked pénzt. Elfelejti a kis Jó? Minden rendben. De beteg vagyok, de nem gyógyulok, meg soha, de nem gyógyít meg. Nem szellemük, hogy a tékot. Értem én a magyar szót. Jó, 
Először is, jó napot kívánok. Másodszor, nem gyártok se csorát. Hogy hívják? Fogadhatni hangkor egy napot. Jártál már Még nem. Mondja, mi a baj? Hát a férjem a tanyi nem így elmondja. És így? Igen, meg lépegni. Nem tudom, hangosabb? Segítséget? Igen, segítségért jöttem. Ja, akkor ide hallgasson. Van két választása. De nekem fényelemmel kell helyezni, amúgy sétesültem úr a sűrűjárni iskolába, hogy sokan hiányzak. Hát, hogy így fogtunk magunk, mert nem találhatunk a kocsunk. Tud elő maga valami? Hallottam már úr, hogy ez a fényelem alá a vétel? Nem, még, még nem hallottam, de ha már védelem, akkor ott már valami gond van. Nem lesz semmi gond. Maga bejáró szánk rendszeresen mi is járunk magába. Családlátogatás, tudja, mi is gondolom, és de neked nem is elég nyílt iskolába. Vagy van még más választása? Távolságtartás. Hallott róla? Már hallottam róla, de én ezt nem szeretném, mert egyszerűen... Először is a rendőrségnek... Nem, 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 én ezt nem szeretném. Én, 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 én is szeretem ezt menni. Most döntsük már, ha nem megfelelően egy ötve segítséget kér. Segítséget. Akkor átfogadja ezt a segítséget, vagy nem? De ezt a... Védelembe vételt meg szégyelni fogják. Nincs ebben semmi szégyelni való, asszonyom, elmondtam az előbb, hogy mivel jár, de elmondom magának még. Az a lényeg, hogy tartsuk a kapcsolatot. És ami kiállunk, a maga is egyszerű védelem alatt lesz, és a fájú félre nem fogja bántani magukat, nem fog vinni lássuk, nem magára van vagyva, úgyhogy csak segíteni tudunk ebbe. Vagy elfogadja, vagy hogy. Hát jó, ha nincs más választás. Hát nincsen. Na és akkor védelem alá vettek be a... Igen. De hogy mi volt? Hát semmi végül is, mert szerintem egy anyánál erősebb nem kell ahhoz, hogy megvédje a gyerekét. Ja. Én így gondolom. Ti kell sem tudják, hogy kétszer, hogy anyátok mennyit vettek létetek. Csak úgy gondolják, hogy ha egy szültözt, akkor egy év vége, de nem. Hát nem. Mikor nem volt, mint önnek, ki, ki ment utána? Ki kerítette ki nektek? Vagy hogyha bajba voltak az iskolában a hiányzás volt, vagy a rendőrség mindenki volt, ki még? Ja. Még végig elkismert gondolást okoztok nek, hogy valahol elrontott a nevetetés, és még mindent megtérhetették. Ja, és közben hallgathatta, hogy anyuka, hogy fog tisztességesen ennyi gyereket fölnevelni, anyuka? Anyuka nagyon problémás a gyerek, be kéne jönni az iskolába, anyuka, meg hogy Anyuka, lassan meg fogjuk vonni a családi pótlékot, anyuka. Meg anyuka, be kell vonnunk a hatóságot, sajnos. Anyuka, 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 anyuka. Hello, anya. Hát, fia. Figyelj, én nem betetem el a baba. És akkor mi lett vele? Hogy veletek? Egyáltalán? Hát majd lesz valami, de én nem fogom állva tetni a babát, meg én már nem megyek iskolába. Nem még iskolába? De most te komolyan? Jaj, de most minek menjek? Úgyse leszek orvos, úgyse leszek ügyvéd, közmunkás maradok. 15 éves vagy lányom, hát most ki komolyan mondod, mert rendesen már kikészíted idegileg, ami a De mi eldöntöttük hogy megtartjuk a babát, majd oda megyél lakni az ő szüleihez. Eldöntöttétek, eldöntöttétek. Hát, de az a gyerek is ugyanolyan szegény, mint mi. Elgondoltam, hogy? Hát elmegy dolgozni. Elmegy dolgozni. De hát ez a baba is. Csak a te felelősséged lett. Lány, hát három éves koráig te fogod nevelni. Mi lett vele? Én akkor se vetettem el, hogy nem ezt várom el tőled, hogy prédikálja, hanem azt várom el, hogy, hogy mellé mellémálja. Hát én mellé állok, mellé állok. Te meg 15 éves vagy, de még ha 20 éves volna, azt mondom, hogy jó van, mellé állok. De 15 éves fejjel ebbe a világba, ne szórakozz rá már. Hát én nem szórakozok, mert én megtartom a babát, ha tetszik, ha nem. Na hallgass rá el, oda hallgass rá el. Hello. Éges jó értelmi. Éjszakában nem alszok ebből a lánytól. Ki készít ide tület? Komolyan mondom. Én nem tudom, hogy mi lesz. Éges jó értelmi. Ja, 
elvöktették, én átfogadtam. Nagyon szép kis baba, a megszületett, nem tudtam, hogy csinálni. Ő lett az én kedvesen. És én lettem a legfontosabb nagy baba. De az, akinek bánod a bát, ha ide minden reggel könnyes szem elé, Tartom. 
Harmadrészt, miért ne lehetne egy cigány is működni még egy idő? És a hölgy rám nézett, mosolyogva, és ennyit mondott. Mit gondol maga hátrányos helyzetében, magának ebben lesz valahogy is esélye? Munkát találni? Néztem rá, és azonnal arra gondoltam, hogy Isten, ilyen nyíltan a szemembe mondják azt, hogy cigány, hogy miért álmodozod, ne álmodozz. Neked úgy sincs esélye. És csak annyit tudtam neki mondani, hát, hogy hölgyem, én magától nem munkát kértem. Én csak lehetőséget kértem. Az, az legyen az én gondom, hogy hogyan fogok én a munkát találni, hogy hogyan fogom kivitelezni a továbbiakat. Úgyhogy szépen felálltam, és elsétáltam. Hazzá mentem édesanyámhoz, és sírva meséltem el neki, hogy engem még itt soha senki nem alázott meg. De azért nem bántam meg, hogy ennyit tanultam, hogy szakmáim lettek, hogy leérettségítem. Mert úgy gondolom, hogy így sokkal többet tudok majd nyújtani a saját gyerekem. Lillaska törött, hogy eh, volt kilenc terhességem, abban kilenc terhességek bőt élő gyerekén maradt. 29 évesen eldöntöttem azt, hogy eh, elköttessem magam. Saját döntésem bű. Ez önkormányzaton keresztül, mely pénzünk nem volt rá. Eh, elintéztük a dolgainkat papírt, mindent, és akkor felkerültünk Miskolcra. Már itt csinált a Miskolcon még a műtétét. Ott az orvos kérdezte tőlem, hogy hát miért akarom én magam elköttetni, hogy ilyen egészséges, természetes szüléseim voltak. Hát mondtam neki, hogy már bele vagyok ebbe a fáradtba, már nem akarok többet. Kilenc gyerekbű, öt élő gyerekén van, magas éve van a különböző helyemben. Azt mondja, hogy ő nem fog engem még műteni, azt mondja, mindjárt fogoz kidobod az ablakon. Mondom, felállok, hogy kidobod meg mindjárt magát. Azt hallott, hogy csináltam nálam a műtétet, amit én nem tudtam. Ha mindegy, megcsinálták végül is a műtétet, sikeresen. Én azt, hogy 29 éves voltam, fiatal voltam tényleg. De a mai napig nem bántam meg azt a dolgot, hogy ezt a döntést hoztam bele magamba, hogy na igenis, hogy több gyerek ne szülessén. Mert engem tönkretét volna. Hogy ennyi az egész. Én úgy gondolom, ha az ember bemegy a kórházba, akkor felkészül testileg és lelkileg, hogy mi fog rá ott következni. Én a legkisebbik lányommal bekerültem a kórházba, és egyszer csak azt vettem észre magamon, hogy egyszerűen nem kapok levegőt. És már a következő pillanatban már szaladgáltak körülöttem. És hallottam, hogy beszélgettek, mondták, mondták a magukét, és arra keltem fel, hogy megcsászároltak. Jó pár hét múlva lementem a nőgyógyászatra, és mondtam ott a doktor úrnak, hogy doktor úr, azért nézze már meg, mert én úgy hallottam altatás alatt, hogy Engem elkötnek. És 
Monta varga suheti. Hogy... Hogy mutassam már meg az árujelentésemet. Megnézte, és abban nem volt ez leírva. Hát vitat, vitatkoztam vele, aztán mondtam neki, hogy esetleg majd a jogi oldalakat is megnézzük, hogy mi lesz ennek a következménye, mert én semmiféle papírt nem írtam alá. És... Én, én szerettem a gyerekeket, én tényleg szerettem a gyerekeket, csak annyira belefáradtam már ebbe az egészbe, hogy inkább nem tettem semmit érte. Én mind a harmad császárral szültem meg, és a harmadiknál meg sem mondták, hogy elkötnek. Másnap nővérek mondták meg, hogy el vagyok kötve. Az orvosok meg azt mondták, hogy három császár után el kell, hogy kössenek. Ez nekem nem esett jól, nem örültem neki. Fiatal voltam, de már beletörődtem. De azért megkérdezhettek volna. Goodbye. 